Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique. Aujourd'hui, je m'attaque à un monstre. J'ai en effet longuement hésité avant de vous le présenter tellement il a déclaré des passions. Mais finalement, mon ami Mathieu m'a convaincu. Je vous présente donc le Colt M1911A1 de chez Inokatsu sous licence Colt distribué par Cybergun grâce à la participation de Mathieu et OPS Store présentée par Neo035 avec l'aimable participation de... Eh hey, mais je savais pas que tu faisais les génériques de films au début, tu te crois Hollywood, c'est ça C'est Neo Hollywood Bon allez, enchaîne le générique là, on se fait chier. Le Colt 1911 A1 a été encensé de manière insensée aussitôt sorti sur les sites. Beaucoup de S dans cette phrase. Si vous avez envie de faire une pause technique, c'est ma faute. <rire> Ainsi, certains propriétaires ne juraient que par ce pistolet miracle. Et ceci, des fois, de manière complètement déraisonnable. Préférant se voler la face plutôt que d'admettre que ce pistolet, comme toute réplique d'Airsoft, a des défauts. Mais maintenant que la mode est passée, je peux me risquer sur le sujet sans trop me prendre de la foudre dans la figure. Donc, déjà de base, tout le monde se calme. Il y en a un qui a dégagé son pouce rouge. Je le vois. Enlève-le. Tu le mettras plus tard. Avant toute chose, je tiens à remercier tout particulièrement trois personnes et un magasin. Les trois personnes, il s'agit de Mathieu, qui m'a permis d'acquérir ce pistolet, Chris Adams et Wawa Airsoft. La chaîne et le blog sont dans la description de cette vidéo. Allez vraiment jeter un oeil, ça vaut le coup d'œil. Les deux sont des experts sur ce type de pistolet. Sans eux, la vidéo n'aurait pas été aussi détaillée. Par contre, Mathieu est un particulier, il ne s'agit donc pas d'un partenariat à proprement parler. C'est juste un cadeau, en fait. Si toi aussi tu veux participer à mon enrichissement personnel, alors n'hésite pas, j'accepte tous les cadeaux Voiture, bijoux, argent, carte bleue, téléphone, belle-mère, j'accepte tout Offre soumise à condition que votre objet soit utilisable, y compris votre belle-mère. Je tiens également à remercier le magasin OPS Store, partenaire de cette vidéo au niveau du consommable, à savoir les sparklettes de gaz, les billes, ainsi que les lunettes et le lubrifiant que je vais pouvoir vous présenter. <rire> lubrifiant, présenté ça fait un peu euh, soirée sextoy. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Cette réplique de Colt a un historique, avec de nombreuses versions qui sont sorties allant de 1000 euros jusqu'à 300 euros maintenant. La baisse du prix, en fait, pourrait s'expliquer par la baisse des contrôles qualité que nous retrouvons sur la version à 300 euros. Certains défauts qui ne passaient pas à 1000 euros ont finalement été acceptés sur la version à 300 euros. Ne serait-ce pas le reflet de notre société d'aujourd'hui Il existe plusieurs finitions de ce pistolet. Parcurisé, bronzé et une version que j'ai eu l'occasion de côtoyer brièvement a été développée en 2014 par Cybergun avec une patine artificielle réalisée euh, je crois carrément à l'acide qui a été faite en l'honneur d'un concours gagné par un chanceux qui est devenu un très bon pote ensuite. J'ai eu l'occasion d'assister à la remise du prix vu que j'étais sur la région parisienne à ce moment là. Hashtag raconte ta vie, on n'en a rien à foutre. Ici nous sommes sur une version qui est bronzée, donc plus foncée que la version parkerisée. La version parkerisée, c'est celle qui saute dans tous les sens euh, en tissant l'étoile. Peter parkerisé. Les extrémistes du Colt 1911A1 de chez Inokatsu vont maintenant me tomber sur la gueule. Parce que je vais dire le mot magique, ce pistolet a des défauts. Oui, il en a plein. D'ailleurs, on va peser le pour et le contre tout au long de la vidéo, histoire de paraître quand même un petit peu impartial. Du coup, vous êtes d'accord J'attends, faut répondre. Bon, ben, on va dire que oui. Hein. Pas très bavard. C'est bien gentil d'avoir un pistolet qui fait le poids d'un vrai, mais si c'est pour qu'il consomme trois fois plus en CO2 qu'un Colt 1911 classique, en plus, ce pistolet n'accepte que les chargeurs qui ont un talon moche. Là, et encore, celui-ci, c'est celui développé par Inokatsu. Normalement, c'est le Kaji Works qui passe dessus avec un talon encore plus moche. Pourquoi ils font ça alors que le KWC, lui, ne l'a pas En tout cas, il consomme tellement CO2 que j'ai déclenché un réchauffement climatique rien que dans ma maison. Du coup, si vous finissez un chargeur complet avec toutes ces billes, avec une seule cartouche de gaz, 
vous êtes très chanceux. La culasse est tellement lourde, on en vient à se demander c'est quoi l'intérêt au final Ok d'avoir un truc réaliste, mais pas utilisable en partie Ou l'inverse, avec le maroui qui est complètement pas réaliste au niveau poids, mais qui au final en partie est une tuerie. Donc on cherche quoi Le réalisme ou la performance Vous avez 4 heures, sans calculatrice. A la base, mon ami Mathieu m'avait proposé un premier Colt 1911. Exactement celui-là. Problème, il n'a jamais marché. Effectivement, à chaque fois que je voulais tirer avec, ça faisait en gros ça. J'ai beau l'avoir démonté, remonté, passé à coup de Dremel, passé à coup de lime, impossible. J'ai finalement envoyé au flingue chez Chris Adam Custom, mon ami belge, qui est spécialiste des Inokatsu pour en avoir euh, 3 ou 4, je sais plus, et bien lui aussi, il s'est retrouvé face à un problème irrésolvable. Même en inversant les pièces, on ne trouvait pas l'origine du problème. Ben, J'ai dit à mon cher ami Mathieu, je ne peux pas faire de revue là-dessus, je suis désolé. Donc il m'a renvoyé un autre pétard en échange, un qui cette fois fonctionne. Il a pu le tester avant l'expédition cette fois. A savoir d'ailleurs que le chargeur était fourni dans la première version, celle qui ne fonctionnait pas, mais pas dans la deuxième. Donc quand vous en achetez un, vérifiez qu'il y a bien le chargeur avec. Ou alors démerdez-vous pour le trouver ailleurs. Tout en sachant qu'il y a plusieurs générations de chargeurs en fonction des versions. Celui-ci, la dernière version, le centième anniversaire, n'est pas compatible avec les chargeurs Cashyworks à gros talons. Ça c'est Wawa Soft qui a eu l'occasion de comparer. Je vous mets le lien de la revue complète dans la description avec les comparaisons des deux versions. Une ancienne, une nouvelle. Donc si vous pouvez, essayez-le avant de l'acheter. D'ailleurs, certains ont adapté leur Colt 1911 avec du HPA. J'avoue que l'idée n'est pas mal, mais la concrétisation, ça veut dire qu'il faut se trimballer avec la bourbonne avec. Vous imaginez si vous avez deux cols comme ça, plus une MG42 de chez Choi, c'est plus euh, un sac à dos tactique qu'il vous faut là, c'est une brouette. Autre point noir, regardez l'âge du stage de la culasse par rapport au corps du flingue. Le corps du flingue. Amen. Je disais donc, regardez l'âge du stage ici. La glissière n'est pas ajustée avec le corps de la réplique. Les éléments sur la glissière, ils ne sont pas du tout placés au même endroit qu'un original. Merci Chris pour cette remarque. Voici une petite comparaison entre un RS et deux Inokatsu anciennes et nouvelles versions. On voit que ça n'a rien à voir au niveau positionnement. C'est quelques millimètres, mais quelques millimètres qui suffisent à enculer une mouche. D'ailleurs, si vous voulez reconnaître un Inokatsu première version et un Inokatsu ni deuxième... Oh, pardon. Désolé, j'ai même pas fait exprès. En fait, si vous voulez reconnaître un Inokatsu première version d'un Inokatsu deuxième version, il y a deux éléments qu'il faut voir au niveau de la glissière. Tout simplement, la position des marquages par rapport à la courbe que nous avons sur le dessus de la culasse. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, la première strie, ici. Ici, on peut voir qu'elle est jolie, qu'elle est bien faite. Regardez ce que ça donnait avant. Et en plus, on avait un marquage sur le canon externe qu'on voyait depuis la fenêtre d'éjection. Il y avait marqué PH. Voici la boîte pour cette édition centième anniversaire. Il y a juste un truc qui me choque. Pourquoi on s'emmerde à faire une boîte centième anniversaire pour un M1911 Tout en sachant que le M1911 A1, donc celui qui est dans la boîte, date de 1926. Il y a encore du temps avant de fêter son vrai anniversaire, hein, finalement. Ça aurait été intéressant qu'il présente le M1911 tout court. Et de faire une version spéciale pour ça. Ça n'existe pas en Airsoft. Donc la boîte, elle est jolie, hein, elle est bien faite. On a une notice qui est fournie dedans, qui vient de se péter la gueule. Elle est en deux parties. Le capot. Et ensuite, c'est à l'envers. Ici, ça s'ouvre avec un aimant. Cool. Et nous avons le flingue à l'intérieur. Et on devine ici, là, une bosse. Parce qu'ils ont rajouté un bout de polystyrène sur l'emplacement du chargeur. Ce qui prouve que c'était prévu qu'ils le mettent. Mais finalement, ils ne l'ont pas mis. Parce que ça coûte trop cher. C'est sûr, 300 balles, sans chargeur, <rire> c'est parfait D'ailleurs, si vous voulez la boîte, euh, je vous la donne, hein, j'en ai une robe. On remarque que certaines parties sont lisses, comme les côtés. Certaines parties sont granuleuses, comme sur le dessus, et à l'avant, ici. Tout simplement parce que, pour la troisième fois, c'était fait de manière artisanale. Donc sur les côtés, une machine peut passer. Sur le dessus, ce sera un petit peu plus compliqué. Mais du coup, c'est un excellent point de réalisme, parce que les vrais sont finis de la même manière. La culasse est en acier. Donc, c'est positif à l'aimant, d'où son poids au final. Mais ce qui veut dire aussi que suivant les versions, on peut retrouver des traces de soudure, plus ou moins bien camouflées. Tout dépend de la version sur laquelle vous allez tomber. Et même la première version à 1000 euros était moins bien finie que celle-là. Regardez ce qu'on pouvait retrouver sous une plaquette sur la version à 1000 euros. C'est vraiment dégueulasse. 
Oh merde, non, c'est moi, là, il y a mon reflet dans la vitre. Mais après, des imperfections, des aspérités, ça peut arriver. Nous sommes en temps de guerre, à l'époque, donc la finition, c'était pas forcément la plus grande des priorités. La culasse, sur ce modèle-là, est très bien ajustée. On a juste un très, très, très léger jeu. Sur la version d'avant, que j'ai eu l'occasion de recevoir, mais pas de pouvoir tester, c'était la catastrophe. On faisait des maracas en faisant ça. Là encore, ça s'entend très peu. Donc ça va dépendre des cas, là aussi, ça va dépendre de l'ajustage qui a été fait par les messieurs et dames de chez Inokatsu, entreprise qui d'ailleurs ne doit plus exister puisque le site internet est down. C'est peut-être parce qu'ils ont été rachetés par Cybergun, j'en sais rien. J'ai d'ailleurs remarqué une usure qui s'est faite sur le côté droit. Sur le côté droit uniquement, pas à gauche. Un problème d'ajustage, sûrement. En tout cas, l'usure naturelle se chargera de patiner réellement votre réplique. Ne le faites pas manuellement, ce serait dommage, vraiment. En parlant d'usure, n'hésitez pas à user et abuser de ce type de silicone. Ouais, vous savez, là, le jus de boobs se refait. À défaut d'avoir une bombasse à la maison, et au moins un type de bombe comme celle-ci. Ça fera du bien à votre pétard, les joints n'en seront que plus satisfaits. Ouais, j'ai parlé de bombes, de boobs, de pétards, de joints. J'ai débloqué tous les mots-clés pour me faire emmerder, moi. Ou me faire démonétiser. <rire> Donc, cette bombe de silicone, sur les joints, du chargeur surtout, ça évitera les fuites. En regardant attentivement votre Colt, vous verrez ici trois axes qui ne sont pas simulés. Ce sont des vrais axes, contrairement au KWC qui lui a deux réels et un faux. Là, tout est vrai et aussi une bonne occasion si vous mettez du silicone là-dedans que ça se barre par les orifices. Mais c'est dégueulasse Parlons maintenant des marquages. Les marquages sont à 99% réalistes. C'est dommage, il manque le marquage arsenal sur ce côté-là. Vous me direz, et j'ai cherché, il peut ne pas y être. En fait, il y est, mais il est très, très, très légèrement frappé, tellement que de loin, on ne peut ne pas le voir. Alors après, effectivement, Alcock 45 a présenté un Colt qui n'en avait pas. Mais en tout cas, c'est dommage que le marquage ne soit pas sur cette version. Le reste des marquages, sur cette version-là, on peut dire qu'ils sont bien faits. Ils ne sont pas exactement bien positionnés par rapport à un vrai, en tout cas sur la glissière. La typographie n'est pas exactement la bonne, mais de toute façon, on savait que la glissière n'avait pas les mêmes cotes que l'original. Donc la position des marquages, c'est normal qu'elle puisse ne pas être bonne. Le numéro de série présent sur le côté droit est propre à chaque réplique. Et ça, c'est bien. Sauf que le mien n'est pas seconde guerre. Et ça, c'est pas bien. Le petit marquage sur le pontet, là, on en parle 69. Mais c'est quoi cette manie de faire de la pub pour le département du Rhône La prochaine fois, il pourrait mettre un 35 au moins. Bande de cochons, va. Sur le côté, nous avons un GHD pour Guy Edge Drawery. Donc fabriqué du 17 juin 1942 au 15 juillet 1945. Donc seconde guerre Alors que le numéro de série de l'autre côté ne l'est pas What the fuck Le chargeur, on voit qu'il a sacrément morflé, alors que je ne l'ai quasiment pas utilisé. Pourquoi Parce que nous sommes sur un chargeur en zamac qui vient se glisser dans une carcasse en acier. N'hésitez pas, avec votre chargeur, à être un gros bourrin au moment où vous l'insérez. Si vous l'insérez comme ça, et puis vous dites « Ah, c'est bon !» Non, que dalle Ça va se barrer. Et vous allez le perdre, vous allez pleurer. Et vous allez vous perdre. Puis vous allez boire, puis du coup vous allez pleurer. Tout ça pour un chargeur. Nous avons des fausses rayures à la sortie du canon. On les devine très légèrement sur le canon externe. Normalement, des rayures, ça vraiment cette gueule-là. Et surtout, quel est l'intérêt d'avoir bronzé l'intérieur du canon externe C'est un plus, mais c'est pas une marque de réalisme, pas comme ça en tout cas. Tout ceci pour arriver à un poids total de 1200 grammes, ce qui donne un poids de 1212 grammes avec les sparklettes de 12 grammes. Merci, Captain Obvious. L'original, quant à lui, pèse 1105 grammes non chargés et 1271 grammes avec les 7 cartouches dans le chargeur engagé. En gros, ils ont fait une moyenne entre le poids vide et le poids plein et on tombe à peu près au milieu. C'est pour ça que nous avons un kick qui est très impressionnant. Ça fait vachement de bruit aussi. Et on a une consommation de gaz qui va faire dégueuler Nicolas Hulot. On passe tout de suite au test chrony plus test de tir de cette réplique. J'utiliserai des billes de 0,25 et surtout, n'oubliez pas, les lunettes de protection, même si c'est pour du tir sur cible, c'est très important. Fait. 14 degrés, 
J'ai 27 billes dans mon chargeur, la sparklette est tout juste engagée, donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais réussir à tirer les 27 billes ou pas Et puis bah, on va voir ce que ça donne, la cible est à une dizaine de mètres. Tire 10. On tire la suite. Vin. La sparklette a une capacité de 20 billes. A noter, j'avais oublié le petit marquage. Inokatsu sur le chargeur. Nous voici donc avec un nouveau chargeur, une nouvelle sparklette, 27 billes. Et on peut remarquer au passage. On peut insérer les billes par le bas donc à l'aide d'un bébé loader on va maintenant faire un test de portée et puis voir jusqu'où ça peut taper Ce qui nous fait donc une portée de 15 à 20 mètres, grand max, pas au-delà. Et pourtant, mon peuple, il est réglé. En fait, comme pour toutes les répliques CO2, si vous voulez faire un chargeur complet avec une seule sparklette, c'est possible, mais il faut faire des pauses, toutes les 10 billes. Le pop est accessible comme d'habitude sur toutes les répliques de Colt 1911 Airsoft en enlevant la petite clavette ici et en accédant dessous. Le pop est ici et si j'ai un couteau suisse là, c'est parce que à la main, ce n'est pas possible d'y toucher. C'est trop coincé. Comme ta soeur et ta mère. Et une fois le pop mis en place, pour refermer la culasse, il va falloir ruser parce que à nouveau le petit outil. Ça va servir pour appuyer sur le petit ressort là qui est assez difficile à manipuler. J'ai pas envie de péter la pièce par-dessus. Donc voilà, vous êtes prévenu. Attention à ne pas griffer non plus votre culasse avec cette pièce là. Il faut y aller en douceur. Voilà, là c'est fait. Je peux rembrayer. Et c'est parti comme en 40. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire à vous abonner et à partager cette vidéo, c'est très important. N'hésitez pas également à aller voir ma page Tipeee, ça pourra m'aider autant sur les fréquences de les vidéos que son contenu. Puis je donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation des répliques d'Airsoft, de répliques d'Onyx, de présentation d'uniforme ou de VIP. Salut